హాయ్ హలో నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు శనార్ది మీ గడిచిపిగా చూసారు కదా మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు ఫోర్ థర్టీ అవుతుంది ఇంత పొద్దున్నే లేచి ఇంత బాగా తయారయ్యి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను అంటే దత్తాత్రేయ స్వామికి సంబంధించిన ఒక సూపర్ టెంపుల్ని మీకు చూపించబోతున్నాను నిజంగా గాన్గాపూర్ వీడియో చూసారు కదా అదైతే చాలామంది చాలామంది ఆదరించారు దత్తాత్రేయుని మహత్యం అదంతా సో హైదరాబాద్ నుంచి నేను కురుపురం వెళ్తున్నాను కురుపురం అనేది తెలుసు కదా దీన్ని చాలా పేర్లతో పిలుస్తారు మన వీడియోలో మొత్తం దీనికి ఏం పేర్లు ఉన్నాయి నేను జర్నీ చేసే టైంలో దీనికి అక్కడ ఉన్న విశిష్టత ఏంటి అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎన్ని టెంపుల్స్ చూడాలి ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తాను సో దత్తాత్రేయుడి అనుగ్రహం ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అనేది గాన్గాపూర్లు వీడియోలో చాలా క్లియర్గా చూపించాను అయితే ఈ కురుపురం అనేది గాన్గాపూర్ కంటే ముందు కూడా స్వామివారు ఇక్కడే తపస్సు చేసేవారట తపానికి తపస్సుకు సంబంధించిన ఒక పెద్ద మహావృక్షం కూడా ఉందట అవన్నీ చూస్తాను ఆలస్యం చేయకుండా మన జర్నీని స్టార్ట్ చేద్దాం యాజ్ యూజువల్గా నాతో పాటు మీరు కూడా కంటిన్యూ అయిపోండి మొన్న అయితే జర్నీ స్టార్ట్ చేసాము ఇది మక్తల్ దగ్గర ఉంది తెలంగాణ మక్తల్ అంటే చాలా తక్కువ మందికి తెలుసుకోవచ్చు మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ హైదరాబాద్ టు మనం వెళ్ళే కురుపురం వరకు వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి టూ టూ అండ్ హాఫ్ జర్నీ అవర్స్లో వెళ్ళిపోతాం వీకెండ్స్ అయితే ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు మా అక్కడ కురుపురం వెళ్ళిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఐదు ఆలయాలను దర్శనం చేసుకోవాలి ఐదు ప్లేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గాన్గాపూర్లో చెప్పాయి కదా నేను గాన్గాపూర్ దర్శనం పూర్తి అవ్వాలి అంటే ఎన్నెన్ని ప్లేసెస్ మనం అక్కడ దర్శనం చేసుకుంటే టెంపుల్కి వెళ్ళిన ఫలితం మనకు దక్కుతుంది అనేది సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఐదు ఆలయాలు ఉన్నాయి వాటి అన్నింటినీ నేను చూపిస్తాను అన్ని ఆలయాలు కాకపోయినా చెట్టు స్వామి తపస్సు చేసిన ప్లేస్ కృష్ణా నది బేసిక్గా అక్కడ మనం ఎలాగ త్రివేణిది చూపించామో ఇక్కడ కృష్ణా నది ఉంటుంది కృష్ణా నది స్థానం ఇలా మొత్తం ఐదు ప్లేస్లలో దర్శనం చేసుకుంటేనే కురుపురం మనం వెళ్ళిన ఫలితం దక్కుతుంది అవన్నీ కూడా నేను చూపిస్తాను వయా హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళైతే హైదరాబాద్ నుంచి శంషాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కితే జర్చర్ల మహబూబ్ నగర్ దేవర్కద్ర తర్వాత మక్తల్ మక్తల్ నుంచి చాలా దగ్గర ఆ తర్వాత వన్ కిలోమీటర్ టూ కిలోమీటర్స్ బోర్డ్ జర్నీ ఉంటుంది అదంతా కూడా నేను చూపిస్తాను అదే హోమ్ మేమైతే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు అవుటర్ ఎక్కుతున్నాము దగ్గరలో ఉన్నాము ఇంకా నాతో కూడా మధ్యలో జర్నీ అంతా ఎలా ఉంటుంది ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తా దీనంతటి కంటే కూడా అసలు కురుపురం యొక్క విశిష్టత ఏంటి స్వామి గాన్గాపూర్ కంటే ముందు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి తపస్సు చేశారు ఆ తపస్సు చేసిన ప్లేస్ ఏంటివి అనేది చూపిస్తాను అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను గురువు ఎవరైతే గురువు అనుగ్రహం ఉంటుందో గురువు అనుగ్రహము దీవెనలు ఉంటారో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటారు అందుకే ఆ దత్తాత్రేయుడికి అంత మహత్యం బేసిక్గా నేను ఇందాక మీతో షేర్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు షేర్ చేసుకున్నా గాన్గాపూర్ వీడియో మాత్రమే నన్ను ఈరోజు మీ అందరికీ ఇంత దగ్గర చేసింది కాబట్టి అలాంటి గురువు అనుగ్రహం ఉండాలి అది మన తెలంగాణలో ఉన్నాక వెళ్ళకుంటే ఎట్లుంటే అని చెప్పండి నేను ఒక్కదాన్ని వెళ్ళినా కూడా బాగుదు కదా మీకు చూపించాలి కాబట్టి బరాబర్ నాతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా వాటికి వెళ్ళిపోతున్నా సిటీలో నుంచి వచ్చే వాళ్ళైతే అవుటర్ ఉన్న ఫ్లై హౌస్ ఉన్న చూసుకొని రావడం బెటరు ఎందుకంటే శంషాబాద్ దగ్గర కొంచెం ట్రాఫిక్ తగులుద్ది మనకు మధ్యలో ఇంకెక్కడా ఉండదు ఈ టైంలో అయితే చాలా తక్కువ టైంలో వెళ్ళిపోతాం త్రీ అవర్స్లో వెళ్ళిపోతాము ఒకవేళ సెవెన్ దాటింది అని అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది జర్నీ బికాస్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఈ రూట్లో వచ్చేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే ఎక్కువ లారీలు తిరుగుతూ ఉంటాయి లారీలు తిరిగేవే కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని డ్రైవ్ చేస్తే బెటర్ సో శంషాబాద్ దాటాను మనం 
ప్రస్తుతానికి అయితే మహబూబ్ నగర్ లో ఉన్నాము మహబూబ్ నగర్ రీచ్ అయ్యాం మేము ఫైవ్ కి బయలుదేరాం ప్రస్తుతం ఇప్పుడు సెవెన్ అయిందండి టూ అవర్స్ టైం పట్టింది ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీ టూ కిలోమీటర్స్ మనం వెళ్లాల్సిన ప్లేస్ మక్తల్ దగ్గర సో ఈ దారిలోనే దేవర్కద్ర వస్తుంది మహబూబ్ నగర్ దాటాక దేవర్కద్ర దాటిన తర్వాత మక్తల్ మక్తల్ దగ్గర నుంచి కురుపురం వెళ్తాం మనం ఇదంతా మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనం దేవరకద్రలో ఉన్నాము చూసే కదా ఇక్కడ ఏదో రోడ్ వర్క్ జరుగుతుంది సో ఈ మధ్యలో వచ్చే వాళ్ళు రావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఆఫ్టర్ నా వీడియో జర దేవరకద్రలో మీకు ఇక్కడ కొంచెం జామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ మార్నింగ్ సెవెన్ అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ రోడ్ వర్క్ అనుకుంటా రోడ్ వర్క్ వల్ల కనబడుతుంది కదా లారీలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఆగిపోయి ఉన్నాయి సో ఇది రైల్వే ట్రాక్ అంట ఇక్కడ రైల్వే ట్రాక్ ఉంది దానివల్ల ఇక్కడ ఆగిపోయిందంట ఇక్కడ కొంచెం టైం పడుతుంది ఇప్పుడైతే సెవెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత సెవెన్ లెవెన్ అయింది అంటే ఈ టైంలో ఇక్కడ ట్రైన్ వెళ్తుందేమో నాకు తెలిసి మేబీ సో ఇక్కడ కొంచెం టైం పట్టింది కానీ ఏమంటారు నేను నిద్రపోయే లేచేలోపు ఎవరికి అదర్ వచ్చాను అనిపించింది అంత ఈజీగా వచ్చేసాము ఎక్కడ మార్నింగ్ టైం కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం రాలేదు ఇక్కడ మాత్రం చిన్న టైం పట్టచ్చు మేబీ ఈ రూట్లో రావాలి అనుకునే వాళ్ళకి బెస్ట్ టైం మార్నింగే చెప్పాను కదా సో ఇంకా దేవరకద్ర నుంచి ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఏమో ఉంటుంది మక్తలు వెళ్ళాక మళ్ళీ కలుగుతాం మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతున్నాం కాబట్టి రూట్ మ్యాప్ పెట్టుకుంటే బెటర్ ఒక్కొక్కసారి అది కూడా కరెక్ట్గా చూపించదు ఈ ఊర్లో తెలుసు కదా ఈ ఊరు వచ్చిన తర్వాత చూసుకుందాం అక్కడి నుంచి పెట్టుకుందాం అంటే మాలాగా ముందుకు వెళ్ళి వెనక్కి రావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి రూట్ మ్యాప్ అనేది డెఫినెట్గా పెట్టుకోండి మక్తల నుంచి క్రాస్ అవుతుంది బట్ మనం వచ్చే రూట్లో మక్తలకి సంబంధించిన బోర్డు ఏం కనపడలే మాకు అది కనపడితే అక్కడి నుంచి రూట్ మ్యాప్ పెడదాం అనుకున్నాం సో మక్తలకి సంబంధించి ఏం కనపడకపోయేసరికి ఇంకా ఉందేమో అనుకొని వెళ్తే కర్ణాటక బోర్డులు కర్ణాటక ఊరు కనిపించింది అయ్యో చాలా ముందుకు వచ్చేసాము మళ్ళీ రిటర్న్ అయినా వచ్చాము కురువాపురం చేరుకున్నాము ఇక్కడ కురువాపురం ఇప్పుడే కార్ పార్క్ చేశాను ఇక్కడ నుంచి మనం బోట్లో వెళ్లాల్సి వస్తుంది చూపిస్తాను ఒక టెన్ మినిట్స్ జర్నీ ఉంటుందని చెప్పారు కానీ చాలా ఇక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళకంటే కూడా మహారాష్ట్ర కర్ణాటక నుంచి వచ్చే భక్తులు ఎక్కువగా ఉన్నారు దత్తాత్ర దత్తాత్రేయ స్వామికి సంబంధించి ఎక్కువగా వీళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చి చూసే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి దర్శనం చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ నాకు ఇక్కడ చూసిన కనిపించింది ఏంటి అంటే ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది ఇంత మంచి టెంపుల్ని మనం ఎందుకు డెవలప్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అనేది నాకు అర్థం కాలేదు మీరు చూస్తున్నారు కదా ప్రశాంతమైన వాతావరణం కృష్ణా నది ఒడ్డున దత్తస్వామి అంటే ఎవరైతే మనస్ఫూర్తిగా కూర్చొని ధ్యానం చేస్తారో వాళ్ళకి ఏ సంకల్పం అయినా నెరవేరేలాగా గురువు యొక్క స్థానం ఇంత గొప్ప స్థానాన్ని మనం ఇక్కడ ఎందుకు డెవలప్ చేసుకోలేదు అనేది అయితే నాకు తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఇక్కడ దత్తాత్రేయ స్వామికి సంబంధించిన మొత్తం కనబడుతుంది కదా ఇదేంటి అనేది తెలియదు నేను లోపలికి వెళ్ళి కనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ తర్వాత మనం స్వామి దర్శనానికి వెళ్దాం మొత్తానికైతే మనం కురువాపూర్ దత్తక్షేత్రంలో అడుగు పెట్టాము కనబడుతోంది కదా ఇది నదికి యువతల ఒడ్డున ఉంటుంది కురువాపురంలో తర్వాత మనము 
ఆ స్వామి తపస్సు చేసుకున్న ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళడం కోసము బోర్డుతో వెళ్లాల్సి వస్తుంది అది తర్వాత చూపిస్తా ఇక్కడ ఏమి విశేషాలు ఉన్నాయి అసలు ఈ క్షేత్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనేది స్వామీజీని అడిగి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైతే స్వామీజీలు ఉన్నారో వాళ్ళని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా ఈ ఆలయం యొక్క విశిష్టత ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ కూడా ఆరు అడుగుల శ్రీపాద వల్ల గుడి విగ్రహం అనేది లేదు కానీ ఈ క్షేత్రంలో కురువాపుర క్షేత్రంలో మాత్రం ఉంది ఇక అన్ని ఆలయాలలాగే కురువాపుర క్షేత్రానికి సంబంధించి దత్తాత్రేయ క్షేత్రం అంటేనే మీకు తెలుసు కదా ఇక్కడ జంతువులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటారు మనకు అడుగడుగునా కూడా ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంటాయి ఏ విఘ్నాలను కలగకుండా ఉండేందుకు వినాయకుడి విగ్రహాలతో పాటు ఇక్కడ శంఖ చక్రాలు అలాగే శ్రీ చక్రం ఇలాంటి అనేక మనక ఉన్నాయి అండ్ ఇందాక నేను ఒక స్వామీజీతో మాట్లాడినప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూశారు కదా అమ్మవారు అటువైపు వినాయకుడు ఇటువైపు అమ్మవారు వెనక విష్ణుమూర్తి మీకు కనబడుతున్నారు కదా చాలా క్లియర్గా విష్ణుమూర్తి అనమాట అయితే ఇక్కడ ఎవరైనా సరే కోరిక కోరుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదైనా మనస్ఫూర్తిగా కోరుక ఉంటే ఇటు మర్రి చెట్టు ఉంది మర్రి చెట్టు చుట్టూ ముప్పై రెండు ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ మీ కోరిక ఏది అనేది చెప్పుకుంటూ దిగంబర దిగంబర శ్రీపాద వల్లభ దిగంబర అనుకుంటూ ప్రదక్షిణాలు చేయడం వల్ల ఎలాంటి కోరిక అయినా తీరుతుంది అసలు ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో అడుగు పెట్టాలి అంటేనే ఎంతో పుణ్యం ఉండి ఉండాలి అనుకోగానే దత్తక్షేత్రాలను ఎవరు దర్శనం చేయలేరు గురు కటాక్షం ఉండి గురువుల ఆశీస్సులు ఉంటే మాత్రమే దత్తక్షేత్రంలో అడుగు పెట్టగలరు అంటూ కూడా ఇక్కడ కొంతమంది స్వామీజీలు అయితే చెప్పారు మనం లోపలికి కూడా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం మొత్తం అన్నీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను శ్రీ మొత్తానికి నేను శ్రీపాద వల్లభ మందిరంలో అడుగు పెట్టాను మందిరం మొత్తం కూడా చాలా చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఉంది ఎంత ప్రశాంతత ఉంది ఇక్కడ అంటే అసలు అంత ప్రశాంతంగా ఉంది అంటే ఏమంటారు గురువుల దగ్గర ఉన్నంతసేపు మానసిక ప్రశాంతత దొరుకుతుంది అంటారు కదా అలా ఇక్కడ పెద్ద ఫెసిలిటీస్ లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఉన్నంతలో వచ్చిన భక్తులకు సంబంధించి ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం భోజనం రాత్రి భోజనం కూడా కల్పిస్తున్నారు అండ్ ఎక్కడ కూడా ఎవరు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇక్కడ లేదు గంగాపూర్లో మనం చూడొచ్చు అడుగడుగున పూజ చేసుకోవాలి దర్శనానికి అభిషేకం అంటూ డబ్బులు అడుగుతూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం అలాంటిది ఏమీ లేదు మనకు నచ్చి మనం ఏమన్నా ఇవ్వాలి అనుకుంటే హుండీలో వేయచ్చే తప్ప ఇక్కడైతే ఎవరు ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని పైసల గురించి అడగలేదు బట్ ఆలయం మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది ప్లీజ్ రండి మన ఇక్కడ అతి దగ్గరలో మహబూబ్ నగర్లోనే కురువాపురం అని ఇంత మంచి క్షేత్రం ఉంటే మనం ఎందుకు మిస్ అవుతున్నాము అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడికి ఖచ్చితంగా వస్తారు అందరూ నా ఈ వీడియో తర్వాత కురువాపురం క్షేత్రానికి సంబంధించి భక్తుల రద్దీ పెరుగుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను మొత్తం కూడా మీకు చూపిస్తాను చాలా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇంత బాగా కట్టిన ఈ ఆలయాన్ని ఎందుకు ఎవరు కూడా పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు అనేది నాకు తెలియట్లేదు అమ్మవారి ఆ రూపం ఇక్కడ ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ కానివ్వండి ఈ గుడిని నిర్మించిన తీరు కానివ్వండి శుభ్రత కానివ్వండి ప్రశాంతత కానివ్వండి ఇంత మంచి ఆలయాలు మన చుట్టే పెట్టుకొని వాటి దగ్గరికి వెళ్ళకుండా మళ్ళీ కొత్త ఆలయాలు కట్టియాలి ఈ ఆలయాన్ని కట్టించామని చెప్పే బదులు చరిత్ర ఉన్న ఈ నెల ఆలయాలను కాపాడుకోవడంలో ఉన్న తృప్తి ఆధారాలు ముందు తరంలో కిచ్చడంలో ఉన్న ఆనందం అనేది ఎంత ఉంటుంది అనేది తెలియాలంటే ఆలస్యం చేయకుండా కురవాపురం వచ్చి చూసేసేయండి దుర్గామాత భార్య అనగాదేవి ఓకే ఇక్కడ కనిపిస్తోంది కదా అమ్మవారు అనగాదేవి దత్తాత్రేయుడి సతీమణి అనమాట పైన దుర్గాదేవి శ్రీచక్రం అసలు శ్రీచక్రం దర్శనం చేసుకుంటే వచ్చేంత పుణ్యం ఏంటి అనేది అందరికీ తెలుసు ఒకే దగ్గర గురుస్థానము అలాగే అమ్మవారి దర్శనము శ్రీచక్రం ఇంత మంచి క్షేత్రాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు జనం అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే అసలు కాలు పెట్టడానికి ప్లేస్ ఉంటుందా లేదా అనుకుంటున్నాం ఒక ఎగ్జిబిషన్ పెడితేనో ఒక బట్టల షాప్ ముందు క్యూ కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం కానీ ఇలాంటి ఆలయాలను కాపాడుకోవడంలో ఇలాంటి మంచి ప్లేస్లో టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఎందుకు ఎవరైనా రావట్లేదని అయితే నాకు అర్థం కాలేదు ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు చాలా బాగా ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన అన్నీ కూడా ఉన్నాయి తెలిసి ఇది హోమగుండం అనుకుంటా ఇక్కడ స్వామివారికి సంబంధించిన యో హోమాలు నిర్వహిస్తారు ఇది హోమశాల అనుకుంటా ఎంత బాగుంది చూడండి మొత్తం హోమశాలకు సంబంధించి కూడా 
ఫుల్ డెకరేషన్తో తామర పువ్వులతోటి లోపల కూర్చొని చాలా ప్రశాంతంగా హోమం చేసుకునేలాగా ఇటు శ్రీచక్రానికి ముందు ఇటు దత్తాత్రేయుడి యొక్క వృక్షం ముందు నేను చూపిస్తాను దానికి ముందు మధ్యలో వస్తుంది ఎంత మంచిగా ముగ్గులతోటి చాలా బాగుంది కదా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంత మంచి ఆలయాలని మనం ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాము అనేది ఒక బాధ ఇక్కడ ఎక్కువ కూడా మహారాష్ట్ర కర్ణాటక నుంచి ఫ్లోట్ వస్తుంది భక్తులు అని చెప్తున్నారు మరి ఏమైపోయాం మన చుట్టూ ఉన్న ఆలయాలని మనం ఎందుకు గుర్తించలేకపోతున్నాం అది దత్తాత్రేయుడి యొక్క ఆలయం ఫస్ట్ ఆలయంలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఇందాక చూసాం కదా దత్తాత్రేయుడి స్వామి వాటి భార్యతో పాటు కింద శ్రీచక్రాన్ని అది పైకి వస్తే దాని పై ఫ్లోర్లో దత్తాత్రేయ స్వామి వారి విగ్రహం ఉంటుంది ఇది కూడా చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఇదంతా కూడా ఉంది సేమ్ ఋషులు తపస్సు చేసుకునే మునులు అలాగే శంఖ చక్రాలు ఈ ఆలయానికి సంబంధించి ఉన్నాయి దత్తాత్రేయ స్వామి ఇక్కడ తప్ప ఎక్కడ మనకు కనిపించడు అలాంటి గొప్ప ప్రదేశం ఇది అంతా కూడా మీకు చూపిస్తాను చూసారా అంటే ఈ దత్తాత్రేయుడి దగ్గర మాత్రం మొత్తం మునులే ఉన్నారు ఎందుకంటే చెప్పా కదా గురువుస్థానం గురువుస్థానంలో ఎప్పుడైనా సరే ఆశీర్వాదాలు ధ్యానం తప్ప ప్రత్యేకించి మనం ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు గురువు అనుగ్రహం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు సో కనబడుతున్నారా దత్తాత్రేయ స్వామి గారు తర్వాత డోర్స్ ఓపెన్ చేస్తా అన్నారు నేను మళ్ళీ క్లియర్గా చూపిస్తా ఫస్ట్ అయితే టెంపుల్కి సంబంధించి పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని నేను చేస్తున్నాను దర్బార్ ఇక్కడ మొత్తం ఐదు దర్శన ఐదుటికి సంబంధించి దర్శనాలు చేసుకోవాలి దాంట్లో భాగం ఇది దత్త దర్బార్ త్రిశూల రాయి అని అంటారు ఎక్కడైతే దత్తస్వామి అంతర్ధానమయ్యారో అక్కడ ఈ రాయి దొరికింది ఈ రాయిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడే స్వామీజీ చెప్పారు ఇక దీంతో పాటు ఇక్కడ ఏదైతే త్రిశూల రాయి ఉందో దీని వెనకే ఒక రావి చెట్టు ఉంటుంది ఈ టెంపుల్ నుంచి ఆ రావి చెట్టు చుట్టూ ఇరవై ఏడు ప్రదక్షిణాలు చేసి మీ కోరిక కోరుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా కూడా నెరవేరింది అలా మహామహములకు నెరవేరిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఏదైనా కానీ గురువు ఆశీస్సులు కావాలి కదా కాబట్టి గురువు ఆశీస్సుల కోసం ఒక ఇరవై ఏడు ప్రదక్షిణాలు చేయడంలో తప్పు లేదు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు తప్పకుండా చేయండి రేణుక అమ్మవారి ఆలయం మీకు అనిపిస్తుంది కదా చాలా దగ్గర నుంచి నేను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను అమ్మవారు మనస్ఫూర్తిగా దండం పెట్టుకోండి మీ కోరికలు ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ రేణుక అమ్మవారికి చెప్తే రేణుక అమ్మవారు దత్తాత్రేయ స్వామి వరకు మీ కోరికలను తీసుకెళ్తారు అని ఇక్కడ చాలా ప్రసిద్ధి అన్నీ కూడా ఇక్కడ వర్క్ జరుగుతుంది లాక్ చేసి ఉన్నాయి అయినా కూడా మీకు చూపించాలనే తాపత్రయంతో చూపిస్తున్నాను మీకు వర్క్ జరిగేది కూడా చూపిస్తున్నాను అంటే ఇప్పటి వరకు లోపలికి రావడానికి రోడ్డు గినక ఏం లేదు మంచిగా సిమెంట్ రోడ్ వేసి అన్నీ బాగు చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా కూడా అమ్మవారి 
దర్శనానికి రండి ఇక్కడ అమ్మవారికి కోరికలు చెప్తే ఇక్కడ నుంచి ఎదురుగా ఏదైతే త్రిశూల రాయ్ అనేది ఎదురుగా కనిపిస్తుంది త్రిశూల రాయ్ వెనకే మర్రి చెట్టు ఉంటుంది మర్రి చెట్టు వెనకే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వెళ్ళగానే అమ్మవారి శ్రీచక్రం పైన ఆరు అడుగుల దత్తాత్రేయ స్వామి ఇక్కడ కురుపురానికి అవతల ఒడ్డున కురుపురం ఉంటుంది ఇవతల ఒడ్డున ఈ ఐదు క్షేత్రాల దర్శనం తర్వాత అవతలకి వెళ్ళొచ్చు కంపల్సరీ కృష్ణా నదిలో స్నానం చేయండి చాలా చాలా మంచిది ఎలాంటి జబ్బులు లేకపోతే ఎలాంటి చీడపీడలు ఉన్నా కూడా పోతాయి నేను అది కూడా మీకు చూపిస్తాను మొత్తానికి నేను కూడా నా మనసులో కోరిక అక్కడ దాకా వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ చెప్పాలి కదా చెప్పేస్తాను ఇది దత్తాత్రేయుడి దర్బారు మనం దర్బార్లోకి వెళ్తున్నాం మీకు చూపిస్తాను నేను దర్బార్ని ఇదంతా కూడా హాల్ ఇక్కడే కూర్చొని స్వామివారి దర్బార్లో కనిపిస్తుంది మీకు అది ఫస్ట్ స్వామివారిని చూపిస్తాను దర్బార్లో ఈ దర్బార్లో కూర్చొని స్వామివారు అందరికీ కూడా ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏది మంచి ఏది చెడు అని ఈ రోజుల్లో ఇలా చెప్పే వాళ్ళు లేరు కాబట్టి నిజంగా ఇలాంటి దర్బార్లు లేవు కాబట్టి మన ధర్మం గురించి ఎవరికి తెలియట్లేదు ఇదంతా ఇక్కడ కూర్చొని కనబడుతుంది కదా దత్తాత్రేయ స్వామి వారిది ఈయన కూడా దత్తాత్రేయ స్వామి చాలా దగ్గర నుంచి చూడొచ్చు స్వామి పాదుకలు అండ్ ఇదంతా కూడా స్వామివారి దర్బార్ అనమాట ఇక్కడ కూర్చొని ప్రజలంతా కూడా స్వామివారు ఏం చెప్తున్నారు అనేది వింటూ ఉంటారు అవి కనిపిస్తుంది కదా ఇది అప్పటి కాలంలో స్వామివారు కూర్చున్న సింహాసనానికి సంబంధించిన రాయి ఈ రాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం కొంచెం డిజైన్ చేశారు ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామిని పెట్టారు కరెక్ట్గా ఆపోజిట్లో ఇప్పుడు అక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి కదా అక్కడ దత్తాత్రేయుడు పెట్టారు అనమాట ఇక్కడ కూర్చొని ఆయన ఇదే స్వామివారి యొక్క పీఠం అంటారు సింహాసన పీఠం అని దీని గురించి చెప్తుంటారు మనం ఈ ఆలయానికి సంబంధించి రేణుకమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి మన కోరికలు చెప్పాము దత్తాత్రేయ స్వామికి చెప్పమని అక్కడి నుంచి త్రిశూల రాయిని చూసాము త్రిశూల రాయితో పాటు అక్కడ ఉన్న రావి చెట్టుకి ఇరవై ఏడు ప్రదక్షిణాలు చేస్తే కోరిన కోరిక నెరవేరుతుంది ఇది స్వామివారి దర్బారు అలాగే పైన శ్రీచక్రం చూసాము ఆ పైన ఆరు అడుగుల దత్తాత్రేయ స్వామి ఎక్కడ లేదు ఇక్కడ మాత్రమే అంటే ఇటువైపు నది ఒడ్డుకు ఇటువైపు ఉన్నవన్నీ కూడా మనం చూసేసాము నది యువతల ఒడ్డున అవతల వడ్డున ఎటు చూసిన దత్తాత్రేయ మందిరాలు మంచిగా ఆధ్య ఆధ్యాత్మిక చింతన ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా ఒకప్పుడు ఈ తొట్టిల్లోనే ఈ ఒడ్డు నుంచి ఆ ఒడ్డుకు జనాలు వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం బోట్స్ వచ్చాయి ఆ బోట్ ఫుల్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ బోట్ వచ్చేదాకా కూడా కనబడుతుందిగా మీకు ఆ బోట్ ఫుల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ బోట్ వచ్చేదాకా కూడా నేను వెయిట్ చేయాల్సిందే కృష్ణా నది పరవళ్ళు ఇక్కడ కంపల్సరీ స్నానం చేయాలి స్నానం చేయడం వల్ల ఏమైనా ఒంటి మీద ఉన్న రోగాలు లేకపోతే చీడలు పీడలు అన్నీ తొరిగిపోతాయి నదీ స్నానం అనేది చాలా 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 మంచిది చాలా పవర్ఫుల్ కూడా నేనైతే అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే నెత్తి మీద నీళ్ళు చల్లుకున్నాను నేను స్నానం చేయలేదు బికాజ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను వచ్చేసరికి మాకు చెప్పా కదా రూట్ మ్యాప్ పెట్టుకోకపోవడం వల్ల మేము రాంగ్ రూట్లో చాలా దూరం వెళ్ళి మళ్ళీ రివర్స్ రావాల్సి వచ్చింది మిట్ట మధ్యాహ్నం అయింది మిట్ట మధ్యాహ్నం అనేది ఎప్పుడు కూడా స్నానం చేయకూడదు అందుకని నేను చేయలేదు నెత్తి మీద నీళ్ళు చల్లుకున్నాను ఆ గంగా నీళ్ళు కూడా అంటే కృష్ణానది నీళ్ళు కూడా తీసుకున్నాను సో కంపల్సరీ మాత్రం ఇక్కడ స్నానం చేయడం మర్చిపోకండి నేను చాలా ఫీల్ అవుతున్నా చేయలేకపోయాను అని పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ముత్తైదుగా ఉన్న ఆడపిల్లలు ఎవరు కూడా మిట్ట మధ్యాహ్నం అనేది నత్తి మీద నుంచి స్నానం చేయకూడదు అది మంచిది కాదు కుటుంబానికి అని అందుకే చేయలేదు అనమాట మీరు మాత్రం ఇక్కడ నదిలో చూస్తున్నారు కదా కొంతమంది చేస్తున్నారు అలా మీరు కూడా చేయండి బోట్ అయితే అది ఫుల్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ బోట్ వచ్చేదాకా మనం అందరం వెయిట్ చేయాల్సిందే చైర్మన్ దత్తు గారు మనతో ఉన్నారు అసలు ఈ ఆలయానికి సంబంధించి చెప్పా కదా చాలా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా కడుపు నిండా భోజనం పెడుతున్నారు ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అనేది వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం దత్తు గారు అంటే మేము చూసాము నీట్నెస్ కానివ్వండి ఫుడ్ కానివ్వండి నేను చూసినంత వరకు ఎవరు డబ్బులు అడగడం కానివ్వండి డబ్బులు ఆశించడం కానివ్వండి లేదు మరి ఇంత పెద్ద ఆలయాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు రసీదు రూపకంగా ఇక్కడ డబ్బు తెచ్చి కాసి గుడి నిర్మాణం చేయడం లేదు ఏమంటే వాళ్ళు భక్తులు వాళ్ళకి కోచింగ్ ఏదో ఇస్తే అన్నదానంకి 
లేక ఏమంటారు గోదానము గో గోవులు ఉన్నాయి గోదానం కానీ రూములు ఉన్నాయి ఇక్కడ కొన్ని రూములు ఉంటాయి రూములు ఇట్లా ఇస్తారు అప్పుడు బాబాగారు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఏదో కోరిక ఇక్కడ మంచిగా వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళ కాపాతలు ఉంటే ఇక్కడ ముక్కుకొని అక్కడ మీరు అవదంపరం చుట్టూ త్రిశూల మందిరంలో ఆ త్రిశూల మందిరం చుట్టూ ఇరవై ఏడు చుట్టూ తిరిగితే మీ కోరికలు నెరవేరుతా అక్కడ ఏమైనా ఉంటే మీ కోరికలు చెప్పుకొని చేసి ఇరవై ఏడు చుట్టూ తిరుగుతుందని చెప్పేవాడు అదేవిధంగా తిరుగుతారు తిరుగుతూ వాళ్ళకి ఏదో మంచిగా తిరిగితే వాళ్ళు వచ్చి అది గాన్గాపూర్ కంటే కూడా పురాతన ఆలయం ఇది బట్ దానికి వచ్చినంత ప్రాచుర్యం ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు అది పబ్లిసిటీ కాలేదు ఇది ఇది ఒకటి అది ఒకటి ఇది ఎందుకంటే ఇది ఒక తప్పు భూమి ఇక్కడ ఈ తప్పు భూమికి ఎవరు అప్పుడు అప్పట్ల జనాలు ఎవరు వచ్చడం లేదు ఆ శ్రీపాదుడు ఫస్ట్ జన్మ ఇదే కదా అవును శ్రీపాదుడు జన్మ అక్కడ తప్పు భూమి అంటారంటే అక్కడ ఆయన తప్పు భూమి ఎందుకు అక్కడ వచ్చి తప్పు చేసాడు అంటే అక్కడ ఎవరు లేని జనాలు తిరగడం లేదు అక్కడ అగ్రహారం అంటుంటే దాన్ని ఒకప్పుడు అది కూడా ఉండదు కదా అది అగ్రహారం అని పేరు దాన్ని ఆ అగ్రహారంలో ఆయన తప్పు చేసుకున్నారు తప్పు భూమి అని ఆయనకి అప్పుడు ఈ జనాలకి అంత పబ్లిసిటీ లేదు నెక్స్ట్ జన్మన అది ఏమైతుందంటే గంగాపూర్ నరసింహేశ్వరస్వామి కింద అక్కడ అది ఏదో పబ్లిక్ అది పాదదర్శకాల అది జరగాలని ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా బాగానే వస్తుంది అది కురువాపురం అంటారు కదా గట్టు దాటినాక దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు ఇటువైపు దాన్ని మన తెలంగాణ వల్లభాపురం ప్రతిరోజు అంటే ఎన్ని స్టేట్స్ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి ఇక్కడ చూడమ్మా మనకి గోవా వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తారు గోవా మహారాష్ట్ర ఎక్కువ మనకు వచ్చి కర్ణాటక వస్తారు మన తెలంగాణ ఆంధ్ర తమిళనాడు వస్తారు ఫ్యూచర్లో అంటే ఇంకా ఆలయాన్ని డెవలప్మెంట్ కోసం ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తాం అనుకుంటున్నాను మేము ఇట్లనే మేము ఎవరిని రిసిప్ట్ చెంద అడగడం లేదు ఎవరు ఉన్నా మనం జబర్దస్త్ మేము ఇది నిర్మాణం ఇప్పుడు నేను అక్కడ రోడ్ వేస్తున్నా ఎవరు నేను పది రూపాయలు అడిగి ఏదో మనం తెలిసింది చేస్తాము ఎవరైనా తోచింది పది రూపాయలు ఇస్తే దాన్ని ఉపయోగించుకుంటాం అంతగా తప్ప ఇన్ని ఇంతవరకు మేము కూడా మాతో గుళ్ళకి చందాలు ఇచ్చిన మొన్ననే ఇక్కడ నీడుగుమ్మల స్వామి ఏదో గుడి తారీ అంటే ఆ స్వామి వస్తే నేనే యాభై ఇరవై వేలు చంద ఇచ్చిన కానీ మా గుడికి అట్లా రిసిప్ట్ పట్టుకుని ఎవరు చంద అడగడం బాబాగారు ఉన్నప్పుడు అడగడం లేదు ఆయన చెప్పింది ఇప్పుడు ఇంతవరకు కూడా ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇదే నడు సమాధి ఇవ్వడం రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి కూడా ఈ రోజు రెండు వేల ఇరవై మూడు వస్తుంది కదా ఇరవై రెండు పోయి ఇరవై మూడు ఇంతవరకు కూడా ఎవరిని అడగడం లేదు ఇది ఇక్కడ కురుకురానికి సంబంధించి చెప్పా కదా తెలంగాణ బార్డర్లో ఉన్న దీనికి సంబంధించి వంటశాల సో ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళకి మూడు పూటల కూడా వీళ్ళు ఫ్రీ భోజన వసతులు కల్పిస్తున్నారు దీనికి వీళ్ళు ఏమీ ఛార్జ్ చేయట్లేదు భోజనం కూడా చాలా బాగుంది అట్మాస్ఫియర్ కూడా చాలా చాలా నీట్గా ఉంది మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇదే భోజనశాల ఇదే విఠల్ బాబా సమాధి అనమాట స్వామి విఠలానంద ఈయనకు సంబంధించిన సమాధి ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ఇది కూడా మనం ఇటువైపు మాత్రమే ఉంటుంది సమాధి కనిపిస్తూ ఉంటాం చూస్తున్నారు కదా విఠలానంద స్వామి సమాధికి అటువైపు ఇటువైపు రెండు వైపులా కూడా చక్కటి పూల తోట మధ్యలో ఒకటేమో వినాయకుడి ఆలయం ఎలా వస్తుందో తెలియదు భగవంతుని దయ్యి అంతే ఎవరి దగ్గర వాళ్ళు అన్న రూపాయి ఇస్తే తీసుకుంటాం లేక లేదు ఒక రూములు అంట మాత్రం తీసుకుంటాం అది కూడా ఏంటంటే నా మీద పని వాళ్ళకి కావాలి కానీ అంతా కూడా స్వామివారి దయ్యే విఠల్ బాబా దయ్యే విఠల్ పోంటే నా గురువు 
అంటే దీనికి ట్రస్ట్ కానీ దేవదాయ శాఖ ఉందా స్వామి దత్తప్ప గారు ఇప్పుడు రాలేదు కదా రోజు చూస్తున్నారు ఇప్పుడే ఆయన భక్త విజారు మీరు రావచ్చు ఓకే దత్తప్ప గారు అలాగే చక్రవర్తి రామలింగ రెడ్డి గారు ట్రస్ట్ ఉంది నేను నా మీదుగా కూర్చున్నాను అంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళే చూసి ఎందుకు కూర్చోబెట్టుకున్నారు అని చెప్పారు అందుకని నేను వచ్చి మళ్ళీ మా గురువుగా వచ్చాడు కాబట్టి మేము తరించాం మీరు అందరూ కూడా తరించండి అందరూ కూడా వచ్చి దర్శనం చేసుకోండి చక్కగాను ఇక్కడ ఉన్న ప్రసాదం స్వీకరించి అందరూ కూడా ఆనంద దోత్సవాలతో చక్కగా ఆనందంగా జీవితాన్ని గడపండి ఇక్కడ నదిలో స్నానం చేయండి సర్వ పాపాలు పోతాయి అక్కడ కృష్ణాభేమ సంఘం అనివృత్తి సంఘం మహా మహాపాపాలు కూడా ఒక స్నానం తోడుకోవాలి తండ్రి దత్త భీమేశ్వరాలయం అది కూడా విఠల్ బాబా గారి ఆశ్రమం ఎక్కడైనా మీరు విఠల్ బాబా ఇప్పుడు డూప్లికేట్ ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి కానీ విఠల్ బాబా గారి ఆశ్రమం తండ్రి మీకు ఎవరికైనా చక్కగా ఎవరు లేని ఇప్పుడు కింద పడుకుంటారు కావాలంటే రూమ్ లోన్ తీసుకుని వాళ్ళు తీసుకుంటారు గట్టిగా ఒక ఇరవై రూములు ఉంటాయి అంతే అందరూ కూడా వచ్చి తరించి స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం పొందండి అని శుభాశీసులు అందరూ చెప్పారు సద్గురు మహారాజ్ కీకే విఠలాన సస్య మహారాజ్ కీకే దత్తాత్రేయ మహారాజ్ కీకే